Jedną z najdziwniejszych cząstek w fizyce jest neutrino. Jest to cząstka elementarna, czyli taka, która nie składa się z mniejszych elementów. Nie ma ładunku elektrycznego, ale posiada bardzo, bardzo, bardzo malutką masę. Neutrina znane są z tego, że są niezwykle przenikliwe. Obiekt wielkości planety nie stanowi dla nich prawie żadnej przeszkody. Przez 1 cm kwadratowy naszego ciała co sekundę przelatuje aż 65 miliardów neutrin. Szacuje się nawet, że we wszechświecie jest więcej neutrin niż fotonów. Mogą one pochodzić z różnych źródeł, w tym od naszego Słońca. I to nawet w czasie nocy, co oznacza, że przeleciały one na wylot przez całą Ziemię, zanim przeleciały na wylot także i przez nas. Więcej nawet. Neutrino musiało przelecieć przez cały wszechświat kilkanaście tysięcy razy, aby istniała 50% szansa, że na coś natrafi. Naukowcy potrafią je wykrywać i badać tylko dlatego, że jest ich tak ogromna liczba. Choć słabo, reagują one ze zwykłą materią i mają fundamentalne znaczenie nie tylko dla fizyki, ale także na los całego wszechświata. Mnie jednak bardziej ciekawi fakt, że każdego dnia człowiek ze swojego ciała emituje 340 milionów neutrin pod wpływem rozpadu prynotwórczego potasu i neutrina te, niepowstrzymane przez materię, ulatniają się z prędkością światła we wszystkich kierunkach. Część z nich zatem dotarło już bardzo dawno temu do Alfa Centauri i będą tak lecieć nieprzerwanie aż do końca Wszechświata.